ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സുനിത ഷൈൻ ഇഷാസ് ടേസ്റ്റി വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വീറ്റാണ് ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്താണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം ഇതിന് നമ്മൾ നാല് മുട്ട എടുക്കുന്നുണ്ട് കാൽ കപ്പ് ശർക്കര പാനിയാക്കിയതുണ്ട് പിന്നെ അരക്കപ്പ് നാളികേരപ്പാൽ അരമുറി നാളികേരത്തിൽ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള പാലെടുക്കണം പിന്നെ ഏലക്കാപ്പൊടി കുറച്ച് നട്ട്സും ഉണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ സാധനങ്ങൾ വലിയൊരു ബൗളെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നാല് മുട്ടയും നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം നാലെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു വിസ്ക് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ നല്ലപോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലപോലെ മിക്സ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ആ മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് മാത്രം മാറി മാറി ഞാൻ നിൽക്കും അപ്പം അതിനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നല്ലോണം നമ്മൾ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതുപോലെ പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം പകുതി ശർക്കര പാനി ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം പകുതി നാളികേരപ്പാൽ ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി പാൽ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ ഇനി മധുരം നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ശർക്കര പാനി ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഒന്ന് മെല്ലെ ഇളക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് മിക്സ് ആയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നട്ട്സ് ഇട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കാപ്പൊടി ഏലയ്ക്ക ഞാൻ പൊടിയായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അത് ഇത്തിരി കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട തണുത്ത് വരുമ്പോഴേ മുട്ടയുടെ മണം വരുമല്ല അപ്പം ഈ ഏലയ്ക്ക അധികം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മണം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഏലയ്ക്കയുടെ മണം അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇത്തിരി ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ച് ഇട്ടാലും മതി കേട്ടോ ശർക്കര നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് വേണ്ടി വന്നു പാല് ഞാൻ എടുത്തതിൽ ഇത്രയ്ക്കും ബാക്കിയുണ്ട് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് അധികം സെറ്റാവാൻ താമസിക്കും അല്ല ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്കിത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ചെറിയ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യിട്ടിട്ട് ഗീ ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ നെയ്യ് ചുറ്റും പറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മിശ്രിതം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം പകുതി നമുക്ക് രണ്ടാമത് തയ്യാറാക്കാം ഇനി നമുക്കത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള അരിപ്പ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ച് പാത്രം വെക്കാം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് വെന്ത് കിട്ടും ഇതുപോലെ ഒരു മൂടി കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് കുത്തുമ്പോൾ വെന്തില്ലാന്ന് തോന്നും കാരണം അത് മുട്ടയാണല്ലോ പിന്നെ കട്ടിയായിട്ടുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ കണ്ട നമ്മുടെ ഫോർക്കിലൊന്നും കിട്ടില്ല എന്താ ഫോർക്കിൽ നമുക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം എടുക്കാം 
ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതും തയ്യാറാക്കാം അതിന് ആ പാത്രം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മിശ്രിതം ഇതിലേക്ക് മുഴുവൻ ഒഴിക്കാം ഇനി ഇതും വെന്ത് വരട്ടെ രണ്ടാമത്തതും നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് മെന്ന് ഇപ്പോൾ പിടിക്കുന്നില്ല ഇതും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം രണ്ടാമത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണമായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ഇത് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ വേണ്ട ഭയങ്കര സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണത് കേട്ടോ ഇതിന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ ഇപ്പം നല്ലപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിൽ കണ്ടിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് നല്ലപോലെ തണുത്തിട്ട് മുറിക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഷേപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ കട്ടിയായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ അത് കാരണം എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതുകൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പിയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും താങ്ക്